வெல்கம் டு ராஜாமாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போற ஃபர்ஸ்ட் டிஷ் பீட்ரூட் அல்வா மூணுல இருந்து நாலு பீட்ரூட் வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இத நாலுல இருந்து அஞ்சு பேர் வரைக்கும் சாப்பிடலாம் இந்த பீட்ரூட்டோட தோல் எல்லாம் பீல் பண்ணிக்கிறோம் தோல் எல்லாம் பீல் பண்ண பிறகு நம்ம இந்த மூணு பீட்ரூட்டை எடுத்து வச்சிருக்கோம் இப்ப இந்த பீட்ரூட்டை ரெண்டா கட் பண்ணியோ இல்ல ஃபுல்லா உங்க கையில பிடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு வச்சு அதை நீங்க தேய்ச்சி அதை கிரேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு பிளேட்ல இப்போ பீட்ரூட் அல்வாக்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்க போகிறோம் மூணு ஏலக்காய் வரைக்கும் இடித்து வச்சுக்கோங்க முந்திரி பாதாம் தேவையான அளவு மூணு ஸ்பூன் நெய் வச்சுக்கோங்க ஒரு கப் சுகர் சுகர் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ வேணுமோ யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ பேனை சூடான பிறகு ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி முந்திரி பாதாம் அப்புறம் உங்களுக்கு திராட்சை வேணும்னா திராட்சையை போட்டு நீங்கள் நல்லா பொன்னிறமாக ஒரு வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க சிம்மில் வச்சு வறுத்துக்கோங்க இதை இப்போ பொன்னிறமாக வருந்த முந்திரியை நம்ம ஒரு பவுலில் எடுத்து ஷிஃப்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் பேலன்ஸ் இருக்க அந்த நெய்யை இருவாமல் அந்த பேனில் வச்சுக்கோங்க இப்போ பேனில் இருக்க அந்த பேலன்ஸ் நெய்லேயே நம்ம துருவி வச்சுருக்க பீட்ரூட்டெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது ஒரு வாட்டர் கண்டென்ட் உள்ள வெஜிடபிள் அதனால் அதுலேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி வெளியே வரும் அதனால் ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை நீங்கள் வதக்க வதக்க அது நார்மல் ஆகிடும் இப்போ பேனில் கொஞ்சம் நீங்கள் கலாரிக்கிட்டே இருங்க இப்போ நீங்கள் கலர கலர அங்கேருந்து அந்த தண்ணி லைட்டாக வெளியே வந்து அதுவே தானாக சுண்றதை நீங்கள் பார்க்கலாம் நல்லா ஒரு ஒன் மினிட்டுக்கு ஒரு ஸ்லோ ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வதக்கிக்கோங்க நீங்கள் வதக்க வதக்க அதுலேருந்து தண்ணி வந்து நல்லா வத்துறத பார்க்க முடியுது இப்போ இப்போ ஒரு பெரிய பிளேட் எடுத்து அதை கவர் பண்ணி வேக வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இப்போ வேக வைக்கிற இந்த சமயத்தில் ஒரு ஃபுல் ஸ்பீடு வச்சுக்கோங்க இப்போ அதை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது முன்னத்துக்கே நல்லா வெந்துருக்கிறது அந்த பச்சை ஸ்மெல் போனதே உங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியும் இப்போ ஒரு கப் பால நம்ம இந்த பீட்ரூட்டில் சேர்த்துக்க போகிறோம் இது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம காய்ச்சி ஆற வச்ச ஒரு கப் பால் இதை சேர்த்துட்டு நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க இது எல்லா இடத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற அளவுக்கு கலரி விட்டுக்கோங்க பீட்ரூட் ரொம்பவே உடம்புக்கு ஆரோக்கியமானது அதை ஒரு காயாக நீங்கள் செஞ்சு வைக்கும்போது நிறைய பேர் அதை விரும்பி சாப்பிட்றது இல்லை அதை ஒரு ஸ்வீட்டாக நீங்கள் வைக்கும்போது கண்டிப்பாக எல்லாருமே சாப்பிடுவாங்க பீட்ரூட் நமக்கு இதே நோய் வராமல் தடுக்குது கேன்சர் வராமல் ஒரு ஆன்டி கேன்சர் வெஜிடபிளாகவும் நமக்கு ஆக்ட் பண்ணுது இது நம்மளோட ஸ்கின்னுக்கும் ரொம்பவே ஆரோக்கியமானது பீட்ரூட் நம்மளோட டைஜஷன் சிஸ்டமை ரொம்பவே ஸ்பீட் பண்ணுது இப்போ நல்லா வதங்கின பிறகு திருப்பி ஒரு பிளேட் போட்டு நீங்கள் மூடி அதை வேக வச்சு ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அந்த வாட்டர் கண்டென்ட்டை நீங்கள் மைல்டாக பார்க்கலாம் முன்னே இருந்ததுக்கு நீங்கள் இப்போ கொஞ்சம் மைல்டான வாட்டர் கண்டென்ட்டே பார்க்கலாம் நாலு பீட்ரூட் யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் ஒரு ஹாஃப் கப் சுகர் நான் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் உங்களோட சுவைக்கு ஏற்ப சர்க்கரையை அதிகமாகவோ இல்லை கம்மியாகவோ சேர்த்துக்கலாம் இதில் மேலும் நாட்டு சர்க்கரையை கூட நீங்கள் சேர்த்து செய்யலாம் அது உங்களோட விருப்பம்தான் இப்போ சுகரை சேர்த்து நீங்க வதக்க வதக்க திருப்பி லைட்டா ஒரு வாட்டர் கண்டென்ட் வரும் அது வந்து சுகர் மெல்ட் ஆகிறது தான் அதை வந்து நீங்க வதக்க வதக்க அது நார்மல் ஆகிடும் இப்போ ஒரு பெஞ்ச் சால்ட் சேர்க்கிறோம் எப்பவுமே ஸ்வீட்ல நம்ம சால்ட் சேர்க்கும் போது அந்த ஸ்வீட்னஸ் நல்லாவே நமக்கு உரைக்கும் இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி இடிச்சு வச்சிருக்க அந்த மூணு ஏலக்காவை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா திருப்பி ஒரு வதக்கிக்கோங்க உங்களுக்கு ஏலக்காய் ஸ்மெல் பிடிக்கலை அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்று கூட சேர்த்துக்கலாம் ஒன் மினிட் குக் ஆன பிறகு நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் அந்த தண்ணிலாம் நல்லாவே சுண்டி இருக்கு இருந்தாலுமே அங்கே அங்கே கொஞ்சம் இருக்கு அதுக்காக நம்ம இன்னுமே நல்லாவே வதக்கிக்கிறோம் நம்ம ஏலக்காவை ஒரு ஃப்ளேவருக்காக தான் சேர்த்துறமே தவிர வேற எதுவும் கிடையாது நெக்ஸ்ட் நம்ம அந்த வச்சுருந்த மூணு டீஸ்பூன் நெய்யில் இன்னொரு ரெண்டு டீஸ்பூன் நெய்யை சேர்த்திக்கோங்க இது ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு ரொம்ப நெய் பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் நெய்யை குறைச்சலாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பொன்னிறமாக வறுத்து வச்சுருந்த முந்திரி பாதாம பீட்ரூட் அல்வாவில் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்ததுன்னா நீங்கள் திராட்சை பழமும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து விட்டுக்கிட்டு நல்லாவே நீங்கள் வதக்கிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா முன்னத்திக்கு அது நல்லாவே ஒரு அல்வா டைப்பில் வந்திருக்கு ஃபஸ்ட் கொஞ்சம் தனித்தனியாக திரி திரியாக தெரிஞ்சது இப்போ அல்வாவாக மாறி 
இப்போ இந்த பீட்ரூட் அல்வாவை ஒரு பவுலில் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சர்வ் பண்ணிக்கோங்க சுவையான பீட்ரூட் அல்வா ரெடி இந்த டிஷ்ஷை கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் செஞ்சு ட்ரை பண்ணி எப்படி வந்ததுன்றத எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழே பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நாங்கள் பண்ணுற டிஷ்